Outre les téléspectateurs qui ont pu suivre ce jeudi le grand débat des principaux candidats aux élections européennes, dans les travées du Parlement européen à Bruxelles, deux jeunes électeurs avaient été invités à l'événement. Certains ont même pu poser leurs questions aux candidats. Si les alliances entre les partis d'extrême droite ont été âprement débattues, d'autres thèmes ont retenu l'attention de ces primo-votants. I will choose two topics. The first one is uh, uh, the, the one related to climate change and I appreciate the answers of uh, Godzi of Renew Europe because he said something that I didn't expect. I really appreciated his answers and his uh, open mind. And the second team is the one of uh, migration and I really appreciated The, the answers of Schmidt, because it was fair. Certains de ces jeunes électeurs ont déjà des idées claires sur leur candidat préféré. I, I particularly like Ursula von der Leyen. I think she's done a good um, job the last five years. So I also hope to see her uh, be commission president uh, for the next five years. I like the most about uh, the candidate of the Greens took into consideration that yes we have important problems to face but we need to win uh, fear with solutions and not extremist talk. And I'm really excited to see what the future holds and if they're really gonna uh, change stuff or if they're just uh, talking and uh, just saying it now and not doing anything um, to prevent Uh, people, young people being on TikTok and TikTok being a place where people, um, where it's just not good for your mental health. Dans plusieurs pays européens, dont la Belgique et l'Allemagne, les jeunes de 16 ans auront le droit de voter le 9 juin prochain. En Grèce, les électeurs peuvent désormais voter à partir de 17 ans.